ഹലോ മീഡിയ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അവർ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമസ്റ്റർ വൺ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്കോ സ്കീപ്സിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ചീ സിയാറ്റൽ സ്പീച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് യൂണിറ്റ് വണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് വണ്ണിനെ കുറിച്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഏർത്ത് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് സോ ചീഫ് സിയാറ്റൽ സ്പീച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൽ ചീ സിയാറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീക്കർ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്ന സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ചീഫ് സിയാറ്റലാണ് അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ ചീഫ് ആയിരുന്നു ഡ്വാമിഷ് ആൻഡ് സ്ക്വാമിഷ് ട്രൈബ്സിൻ്റെ ചീഫ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് മുതൽ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ആളാണ് നമ്മുടെ ചെ സി ആറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു ട്രൈബൽ പീപ്പിളിൻ്റെ ചീഫ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വേഷത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹം ട്രൈബൽസിൻ്റെ ചീഫ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇൻഡിജിനസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളാണ് ഈ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ചീഫ് ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേഷനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തോട് എൻവയോൺമെൻറ്റിനോടൊക്കെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്നതും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറും ഈ സ്ക്വാമിഷ് ട്രൈബിൻ്റെ ചീഫ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കണ്ട് വളർന്നതും ഒക്കെ ഫാദറിൻ്റെ ആ ഫൈറ്റും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റ് പീപ്പിളിനോടുള്ള അവരുടെ ഒരു എതിർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് പീപ്പിളിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വൈറ്റ് സെറ്റ്ലേഴ്സിനോട് ട്രൈബൽ പീപ്പിളിൻ്റെ പ്ലേസിലേക്ക് വൈറ്റ് സെറ്റ്ലേഴ്സ് വന്ന് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ കണ്ടും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നത് ഒക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പീസ് ട്രീറ്റീസ് ഒക്കെ ഒപ്പിടുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റ് പീപ്പിളുമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ലീഡറായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടായിട്ടും ഒക്കെ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സിയറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് സിയാറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ച് ഭയങ്കര പോപ്പുലറാണ് ദാറ്റ് എലക്വൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീച്ച് ആ വേർഡ്സിൻ്റെ ആ സ്പെൻറ്റേനിയസ് ഫ്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്പീച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഓഡിയൻസിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ആളാണ് സോ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേറ്റീവ് സ്ക്രാമിഷ് ട്രൈബ് സിയാത്തിൽ എന്നാണ് അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ച് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ചീ സിയാത്തിൽ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യു എസിലെ സിറ്റി ഓഫ് സിയാറ്റിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഒരു ആരാധന കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ആ പ്ലേസിനെ അങ്ങനെ നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ സോ ദിസ് പ്ലേസ് ദ സിറ്റി ഓഫ് സിയാത്തിൽ ഇൻ യു എസ് ദിസ് വാസ് ആക്ച്വലി നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ഹിം സോ ഈ സ്പീച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് ഇതിൽ പറയുന്ന പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചറിനോട് നമ്മൾ എത്ര കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ നേച്ചറിനോട് എത്ര കണക്റ്റഡ് ആണ് അവരുടെ ആൻസെസ്ട്രൽ ലാൻഡിനോട് അവർ എത്ര കണക്റ്റഡ് ആണ് വൈറ്റ് പീപ്പിളുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും കാണാൻ പറ്റും വൈറ്റ് പീപ്പിളിന് അവരുടെ ലാൻഡിനോട് യാതൊരു പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലെന്നും ഈ പറഞ്ഞ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ അവരുടെ ആൻസെസ്ട്രൽ
ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ചാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ കാരണം ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പല ആൾക്കാർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരുപാട് വേസിൽ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ച് തന്നെയാണിത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്പീച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് പല രീതിയിൽ അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇക്കോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പീച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചി എസ് സിയാറ്റ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് എന്താണ് ഇക്കോളജിക്കൽ കൺസേൺ ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ഹൗ ക്യാൻ യു ബൈ യുവർ സെൽ ദ സ്കൈ ദ വാംത് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ദി ഐഡിയ സ്ട്രേഞ്ച് ടു ഏഴ്സ് ഇഫ് യു ദി നോട്ട് ഓൺ ദ ഫ്രഷ്നസ് ഓഫ് ദി എയർ ആൻഡ് ദ സ്പാർക്കിൾ ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഹൗ ക്യാൻ യു ബൈ ദം എവറി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഏർത്ത് ഇസ് സീക്രട്ട് ടു മൈ പീപ്പിൾ സോ ഇദ്ദേഹത്തിന് നേച്ചറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് നേച്ചറുമായിട്ടുള്ള ആ ട്രൈബൽ പീപ്പിളിന് നേച്ചറുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്കൈ അതായത് ആകാശം എങ്ങനെയാണ് വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും പറ്റുന്നത് ലാൻഡിൻ്റെ വാംത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും പറ്റുന്നത് ആ ഐഡിയ എനിക്ക് വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ട്രൈബൽ പീപ്പിളിനെ അറിയാൻ പറ്റും അവർ നേച്ചറുമായിട്ട് വളരെ എന്താണ് ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ അവർക്ക് നേച്ചർ ഇല്ലാതെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ നേച്ചറിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് പീപ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമല്ല ഒരുപാട് വൈറ്റ് പീപ്പിളിന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു അവർക്ക് വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും ഉള്ള ഒരു വസ്തു മാത്രമാണ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഐഡിയ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എയറിൻ്റെ ഫ്രഷ്നസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്പാർക്കൾ ഓഫ് വാട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏർത്തിൻ്റെ തന്നെ ഓരോ പാർട്ടും വളരെ പരിഭാവനമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എവ്രി ഷൈനിങ് പൈൻ നീഡിൽ എവ്രി സാൻഡി ഷോർ എവ്രി മിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക് വുഡ്സ് സോ എവ്രി തിങ് നേച്ചറിൽ കാണുന്ന ഓരോന്നും ഈവൻ പൈൻ നീഡിൽ പൈൻ ട്രീ നീഡിൽ ആൻഡ് ഓരോ ലാൻഡും ലാൻഡിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടും ഒരു പുൽ തകിടി പോലും ഒരു പുല്ല് പോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണ് എല്ലാം നമ്മുടേതാണ് നമ്മുടേതാണെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ഫോറസ്റ്റ് എവ്രി തിങ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എല്ലാം ഹമ്മിങ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എവ്രി തിങ് ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ ഹമ്മിങ് ഈവൻ ചെറിയ ഇൻസെക്ട്സ് പോലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് വളരെ പരിഭാവനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നു സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മെമ്മറിയുടെ പാർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആൻഡ് ദ സാഫ് വിച്ച് കോഴ്സസ് ത്രൂ ദ ട്രീസ് ക്യാരീസ് ദ മെമ്മറി ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് മൈ പീപ്പിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് പ്ലാൻസിലൊക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് സാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ട്രീസിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഈ ഫ്ലൂയിഡ് പോലും ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളുമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു സോ ഇതെല്ലാം മെമ്മറിയാണ് മെമ്മറി ഓഫ് റെഡ് മാൻ ഞങ്ങളുടെ മെമ്മറീസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മെമ്മറീസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു സോ വൈറ്റ് മാനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല ദ വൈറ്റ് മാൻസ് ഡെറ്റ് ഫോർ ഗെറ്റ് ദ കൺട്രി ഓഫ് ദ ബേർത്ത് വെൻ ദേ ഗോ ടു വോക്ക് എ മങ് ദ സ്റ്റാർസ് സോ വൈറ്റ് മാൻ എന്ത് ചെയ്തു ജനിച്ച സ്ഥലമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൂർവികന്മാരൊക്കെ ചെയ്ത ഇതാണ് അവരവരുടെ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ബേർത്ത് പ്ലേസസ് ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കോൺക്കർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ഡെറ്റ് നെവർ ഫോർ ഗെറ്റ് ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എർത്ത് അവരൊരിക്കലും ഈ ലാൻഡിനെ മറന്നില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ മദർ
നമ്മളൊരു ഫാമിലിയാണ് വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫാമിലി ഒരു ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നേച്ചറിനെ നമുക്ക് ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റുക കാരണം നേച്ചറിൽ ഓരോന്നിനെയും ഈവൻ ഒരു ഫ്ലവർ പോലും അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു പൂ പോലും പറിച്ചെടുക്കാൻ തോന്നില്ല കാരണം അത് സിസ്റ്ററാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയും കണക്ഷനാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജീവജാലങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഇവർക്ക് തോന്നില്ല കാരണം അവരതിനെ സിസ്റ്റേഴ്സായിട്ടും ബ്രദേഴ്സായിട്ടും ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു വെൻ ദ ഗ്രേറ്റ് ചീഫ് ഇൻ വാഷിങ്ടൺ സെൻസ് വേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹി വിഷസ് ടു ബൈ അവർ ലാൻഡ് ഹി ആസ് മച്ച് ഓഫ് എസ് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചീഫ് ഇൻ വാഷിങ്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജോർജ് വാഷിങ്ടണിനെ തന്നെയാണ് അമേരിക്കയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു സോ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ലാൻഡ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു മെമ്പറിനെ വേണം എന്ന് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഇവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല വേർഡ്സൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തത് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് മീൻസ് ആൾക്കാരെ വിട്ടത് ഞങ്ങളോട് നല്ലൊരു മെസ്സേജ് അദ്ദേഹം പാസ് ചെയ്തു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു ലാൻഡ് തരാം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകൂ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഹിൽ ബി അവർ ഫാദർ ആൻഡ് വി ഇൽ ബി ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ അദ്ദേഹം വാഷിങ്ടൺ എന്താണ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രജകളാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഫാദർ ആയിട്ടും ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു സർ വിൽ കൺസിഡർ യുവർ ഓഫർ ടു ബൈ യുവർ ലാൻഡ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓഫർ അംഗീകരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ലാൻഡ് വാങ്ങിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓഫർ അംഗീകരിക്കാം ബട്ട് ഇറ്റ് നോട്ട് ബി ഈസി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാരണം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പമാവില്ല ഞങ്ങൾക്കും അത് എളുപ്പമാവില്ല കാരണം ഇത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വെറും ഒരു ലാൻഡ് അല്ല വളരെ സെക്രഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ് ആണ് വളരെ പരിഭാവനമായ ഒരു ലാൻഡ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇവിടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം നദിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രീംസിലും റിവേഴ്സിലും ഒക്കെയുള്ള വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെറും വാട്ടർ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് അവർ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരുടെ രക്തമാണ് ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വെറും വാട്ടർ അല്ല ദിസ് ഇസ് സീക്രട്ട് ഇത് വളരെ പരിഭാവനമായ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൻഡ് ഞങ്ങൾ ഈ ലാൻഡ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സീക്രട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് സീക്രട്ട് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ അത്രയും ബഹുമാനത്തോടെയും വളരെ പരിഭാവനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ കാണുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈച്ച് ഗോസ്ലി റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ ക്ലിയർ വാട്ടർ ഓഫ് ദ ലേക്സ് ടെൽസ് ഓഫ് ഇവൻസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് മൈ പീപ്പിൾസ് ഇവിടെ ഈ വാട്ടറിൽ കാണുന്ന ഓരോ റിഫ്ലക്ഷനും എൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നടന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ജലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ മവ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോയിസ് ഓഫ് മൈ ഫാദേഴ്സ് ഫാദർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സോ എൻ്റെ പുതുമുത്തച്ഛൻ്റെ വോയിസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് ഈ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു ദേ ക്വെഞ്ച് അവർ തേഴ്സ് നമുക്ക് ദാഹം ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് ശമിപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ് ഈ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് അവർ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫീഡ് ചെയ്തു ദ റിവേഴ്സ് ക്യാരിയർ ക്യാനോസ് ഞങ്ങളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സോ ഞങ്ങളിത് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലാൻഡ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം യു മസ് റിമെമ്പർ ടു ടീച്ച് യുവർ ചിൽഡ്രൻ വൈറ്റ് പീപ്പിളിനോടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്താണ് ഈ റിവേഴ്സ് നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടേതുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ബ്രദേഴ്സ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ബ്രദേഴ്സുമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റിവേഴ്സിനെ കൈൻഡ്നെസ്സോടുകൂടി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് നിങ്ങളൊരു ബ്രദറിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ റിവറിനെയും കാണണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നേച്ചറിനെയും കാണണം
ആക്രമിക്കാനും തോൽപ്പിക്കാനും തോന്നുന്നത് കോൺക്കർ ചെയ്യാനൊക്കെ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഓരോത്തിനെ നിങ്ങൾ ബ്രദറായിട്ടല്ല ബ്രദറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്താണ് അതിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ തോൽപ്പിക്കാനും കോൺക്കർ ചെയ്യാനും ഒന്നും തോന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓത്തിനെ കാണുന്നത് എനിമി ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ കോൺക്കർ ചെയ്യുന്നത് ഹി ലീസ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് ഗ്രീവ്സ് ബിഹൈൻഡ് ആൻഡ് ഹി ഡസ് നോട്ട് കെയർ ഇവർക്ക് ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വൈറ്റ് പീപ്പിളിന് ജനിച്ച് വളർന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല അവരുടെ ഫാദറിനെ അടക്കിയ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കതൊക്കെ പരിഭാവനമാണ് നിങ്ങൾക്കതൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹി എന്നിവിടെ പറയുന്നത് ഹി കിഡ്നാപ്സ് ദി ഏർത്ത് ഫ്രം ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ ഏർത്തിനെ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്നും കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അദ്ദേഹം അവരുടെ അതായത് വൈറ്റ് പീപ്പിളിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഗ്രീവ് ആണെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ ബേർത്ത് റൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നു ഓക്കെ ഞങ്ങളതും നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മദറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹി ട്രീറ്റ്സ് ഹിസ് മദർ ദി ഏർത്ത് ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദർ ദ സെയിം അസ് തിങ്സ് ടു ബി ബോട്ട് പ്ലാൻറ്റേർട്ട് സോൾ ലൈക്ക് ഷീപ്പ് ഓർ ബ്രൈറ്റ് ബീച്ച് എന്താണ് നല്ല തിളക്കമുള്ള മുത്തുകൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെയോ ആടുകളെ ആട്ടും കുട്ടികളെയൊക്കെ വിൽക്കുന്ന പോലെയോ ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ മദർ എർത്തിനെ വിൽക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും ഒക്കെ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബ്രദറിനെ വിൽക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരേ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് എല്ലാം പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കൾ ആയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ എർത്തിനെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ആർത്തി കൊണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ആപ്പിറ്റൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ വിശപ്പോട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിവോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്ന എർത്തിനെ ആൻഡ് നിങ്ങളിതെല്ലാം തീർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളിതെല്ലാം വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അവസാനം ഇവിടെ മരുഭൂമി മാത്രമേ കാണുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ ഡു നോട്ട് നോ ഇപ്പോഴും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇന്നും ഈ സ്പീച്ച് കേൾക്കുമ്പം അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തുമാത്രം മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഗ്രീഡിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രൊഫറ്റിക്കായിട്ട് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഐ ഡു നോട്ട് നോ എനിക്കറിയില്ല അവർ വേസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം യുവർ വേസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ മാർഗം ഞങ്ങളുടെ മാർഗം ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് നിങ്ങളുടെ വേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ സിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് റെഡ് മാനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവരാണ് റെഡ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് റെഡ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് മാൻ എന്നാണ് അവരെ അറിയപ്പെടുന്നത് സോ ഞങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും വലിയ സിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കത് പെയിൻഫുൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു But perhaps it is because the red man is a savage and does not understand. So, we don't have to worry about it. 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 This white man is not a place in the city. It is not a place in the city. No place to hear the unfalling of leaves in spring or the rustle of an insect's wing. That's what I'm saying. കാറ്റിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്സിൻ്റെ വിങ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാനോ ഒന്നും ചെറുകടി ശബ്ദം കേൾക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല കാരണം ഭയങ്കര ബഹളമാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഞാനൊരു സാവേജ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു ദ ക്ലാറ്റർ ഓൺലി സീംസ് ടു ഇൻസെർവ് ദി ഏഴ്സ് ആ വോട്ട് ഇസ് ദ ടു ലൈഫ് If a man cannot hear the lonely cry of a vipulvil or the arguments of the frogs around the pond at night. But they are saying that a vipulvil is a bird in North America. It is an active bird. That is a night active bird. So, if you hear the sound of the frogs and the arguments, if you hear the sound of the frogs and the arguments, it is the sound of the nature. If you hear the sound of the frogs, you can't hear the sound of the frogs. You can't hear the sound of the frogs. Because, if you hear the sound of the frogs, എന്തായിരിക്കാം ഞാനൊരു റെഡ് മാൻ ആണ് ആൻഡ് എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെ
വായു എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണ് ബിക്കോസ് എല്ലാം കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ ഏതാണ് അല്ലേ ഫോർ ഓൾ തിങ്സ് ഷെയർ ദ സെയിം വിത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബീസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ട്രീ ആണെങ്കിലും മാൻ ആണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാവരും ഇതേ ഏർ ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സീക്രഡ് ആണ് വൈറ്റ് മാൻ ഇതൊന്നും നോട്ടീസ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നു അത് അത് ഓക്കെ ദറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ കാണുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുവായിട്ടൊന്നും അവർ കാണുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലൈക്ക് മാൻ താങ്ക്സ് ഫോർ മെനി ഡേയ്സ് ഹീസ് നാം ടു ദ സ്ട്രെഞ്ച് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ നമ്പാണ് നിങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല സ്ട്രെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടിനാണ് സോ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ബട്ട് ഇഫ് യു സെൽ യുവർ ലാൻഡ് യു മസ് റിമെമ്പർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും പ്രശ്നമില്ലായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം ഈ ഇവിടുത്തെ എയർ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രഷ്യസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ആണ് അല്ലേ എല്ലാത്തിനും ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ എയർ ആണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ദ വിൻ ദാറ്റ് ഗേവ് ഗേവ് അവർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ദ ഫേസ്റ്റ് ബ്രത്ത് ഓൾസോ റിസീവ്സ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ആദ്യ ശ്വാസം കൊടുത്തതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം റിസീവ് ചെയ്തതും ഇതേ എയർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഓർക്കണം ആൻഡ് ഞങ്ങൾ ഈ ലാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം യു മസ് കീപ്പ് ഇറ്റ് എ പാർട്ട് ആൻഡ് സീക്രട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം ആസ് എ പ്ലേസ് വെയർ ഈവൻ ദ വൈറ്റ് മാൻ ക്യാൻ ഗോ ടു ടേസ്റ്റ് ദ വിൻ ദാറ്റ് ഈസ് വിറ്റൺ ബൈ ദ മെഡോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഈവൻ വൈറ്റ് മാനും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വൈറ്റ് മാനും എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളിത് സൂക്ഷിക്കണം സോ നിങ്ങളുടെ ഓഫർ ഞങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിതൊക്കെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഓഫർ ഞങ്ങളുടെ ലാൻഡ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓഫർ ഞാൻ ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു ഇഫ് വി ഡിസൈഡ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഐ വിൽ മേക്ക് വൺ കണ്ടീഷൻ അഥവാ ഞങ്ങൾ ഈ ലാൻഡ് വിട്ടിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ വെക്കും എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ ദ വൈറ്റ് മാൻ മസ് ട്രീറ്റ് ദ ബീസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ലാൻഡ് ആസ് ഇസ് ബ്രദേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഈ ലാൻഡിൽ ഞങ്ങളുടെ ലാൻഡിൽ ബീസ്റ്റിനെ അനിമൽസിനെ നിങ്ങളുടെ ബ്രദേഴ്സിനെ പോലെ കാണണം ഞാനൊരു സാവേജ് ആണ് ആൻഡ് ഐ ഡു നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇനി അത് റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു എന്താണ് ഞാൻ ഈ നേച്ചറിൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ച ഒരാളാണ് എനിക്കിതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം അറിയില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ചോദിക്കുന്നു വട്ട് ഈസ് എ മാൻ വിത്തൗട്ട് ദ ബീസ് ബീസ് ഇല്ലാതെ ഈ അനിമൽസ് ഇല്ലാതെ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലാതെ ഈ അനിമൽസ് ഇല്ലാതെ ഈ നേച്ചർ ഇല്ലാതെ എന്താണൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് If all the bees were gone, man would die from a great loneliness of the spirit. ഈ ലോകത്തുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളും അങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷാവുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ലോൺലിനെസ് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ മരിക്കും ലോൺലിനെസ് കൊണ്ട് ഏകാന്തത അവൻ അനുഭവിക്കും കാരണം ഇതൊന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഈ അനിമൽസിനെ കാണാതെ ഈ ബേർഡ്സിനെ കാണാതെ ഈ നേച്ചറിനെ കാണാതെ എങ്ങനെ വേണ്ട ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് കാരണം എന്തൊക്കെ ബീസ്റ്റിന് സംഭവിച്ചാലും ഇന്ന് അനിമൽസിന് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു അത് നാളെ മനുഷ്യനും സംഭവിക്കും വളരെ പ്രൊഫറ്റിക്കായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഫോർ വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ബീസ് സൂൺ ഹാപ്പൻസ് ടു മാൻ ബിക്കോസ് ഓൾ തിങ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ന് അനിമൽസിനും ബേർഡ്സിനും പ്ലാന്റ്സിനും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതായത് ഇന്ന് നേച്ചറിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാളെ അത് തന്നെ തിരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനിമൽസിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് നാളെ നമുക്കും സംഭവിക്കും കാരണം ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ചവിട്ടി നടക്കുന്ന ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സിൻ്റെ ആഷസ് ആണ് അവരെ ദഹിപ്പിച്ച മണ്ണാണിത് അവരുടെ ചാരത്തിൽ ചവിട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഗ്രാൻഡ്
ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഇഫ് മെൻ സ്പിറ്റ് അപ്പോൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ദ സ്പിറ്റ് അപ്പോൺ ദം സെൽസ് നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് തുപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദിസ് വീനു ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യമേ ഞങ്ങൾക്കറിയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദി ഏർത്ത് ദ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു മാൻ മാൻ ബിലോങ്സ് ടു ദി ഏർത്ത് നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ പലരുടെയും വിചാരം ഈ ഭൂമി നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണ് എൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ഏർത്ത് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു മാൻ ഭൂമി മനുഷ്യൻ്റെ അധീനതയിൽ വരുന്നതല്ല തിരിച്ച് നമ്മളാണ് ഭൂമിക്ക് അധീനരായിട്ടിരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഓണേഴ്സ് ഭൂമിയാണ് അല്ലാതെ നമ്മളല്ല ലാൻഡിൻ്റെ റിയൽ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളല്ല ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥ അവകാശം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല അത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ സഹിച്ചു മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ തിരിച്ചല്ല പലരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദി ഏർത്ത് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു മാൻ മാൻ ബിലോങ്സ് ടു ദി ഏർത്ത് അതാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾ തിങ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ലൈക്ക് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് പോലെ നമ്മളെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് വിച്ച് യുണൈറ്റ്സ് ഓൺ ഫാമിലി ബ്ലഡ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഫാമിലിയിൽ ഇത് നമ്മുടെ ജോലിയാണ് നമ്മൾ പറയും അതായത് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ആളാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നു വാട്ട് എവർ ബിഫോഴ്സ് ദി ഏർത്ത് ബിഫോഴ്സ് ദ സൺ ഓഫ് ദി ഏർത്ത് എന്ത് ഭൂമിക്ക് സംഭവിക്കുന്നു അത് തന്നെ നമുക്കും സംഭവിക്കും അത് തന്നെ നാളെ നമുക്കും തിരിച്ച് കിട്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭൂമിയോ ഭൂമിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നാളെ ഭൂമി നമ്മളോട് തിരിച്ച് കാണിക്കും മാൻ ഡിറ്റ് നോട്ട് വീവ് ദ വെബ് ഓഫ് ലൈഫ് ഹി എസ് മ്യാലി എ സ്ട്രാൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ് മനുഷ്യനല്ല ലൈഫിൻ്റെ വെബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇഴകളിങ്ങനെ കോർക്കുന്നത് നമ്മളല്ല നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു കണ്ണി മാത്രമാണ് വട്ട് എവർ ഹി ഡസ് ടു ദ വെബ് ഹി ഡസ് ടു ഹിം സെൽഫ് അപ്പോൾ ആ വെബിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതൊരു ഒരു ചലന്തി വല പോലെ വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ വെബ്ബാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ ആ വെബിൽ ഓരോ സ്റ്റാൻഡിനോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെ നാളെ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടും ഈവൻ ദ വൈറ്റ് മാൻ ഹൂസ് ഗോഡ് വോക്സ് ആൻഡ് ടോക്സ് വിത്ത് ഹിം as friend to friend cannot be exempt from the common destiny so white man white man de vicharam god nu varnal ayalde sondam aalanana who's god walks and talks white man de daana god nu avaru vicharikkunu so friend ne pole aanu god ne ayal kaanunnathu cannot exempt from the common destiny so ningalkum aa destiny nu exempt aavan pattilla we may be brothers after all karena nammal ellavarum brothers aanu we shall see namukku nokka one thing we know which the white man may one day discover our god is the same god ningal ennu vicharikkunnu god ningalde maatram anannu avashe naalu ningalkku manasilagum naalu ningalum kandathum our god is the same god njangalde godum same thanne aanu nullathu you may think now that you own him h capital aanu adhyam kodutha him god nyaana as you wish to own our land but you cannot ningal vicharikkunna endaanu ningalkku god ne own cheyan pattum god inde owner ningal aanannu adhayathu njangalde land ne vaangikkan pattunna pole god ne vaangan pattum ningal vicharikkunnu pakshe angana alla he is the god of man devam ellavarude edumaanu and his compassion is equal for red man and the white white man odum red man odu adhehathinte compassion ore pole aanu devathine manushare thammil yaadru vyathyasam illa white man no black man no ുള്ള വ്യത്യാസം അദ്ദേഹത്തിനില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വൈറ്റ് മാനോട് പറയുന്നു ഗോഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണ് ദ ഏർത്ത് ഈസ് പ്രഷ്യസ് ടു ഹിം ആൻഡ് ടു ഹാം ദി ഏർത്ത് ഈസ് ടു ഹീപ് കണ്ടംപ്റ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റർ സോ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏർത്ത് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണ് സോ ഏർത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഹാം ചെയ്യുക മോശമായ കാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്രിയേറ്ററിനോട് തന്നെ ദോഷം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ദ വൈറ്റ് ടൂ ഷാൾ പാസ് പെർ ഹാപ് സൂണർ ദാറ്റ് ഓൾ അതർ ട്രൈബ്സ് സോ വൈറ്റ് മാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പെരിശിയും മറ്റുള്ള എല്ലാ ട്രൈബ്സും കടന്നു പോകുന്നതിനും ഇപ്പോൾ ആദ്യം കടന്നു പോകുന്നു നിങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ബട്ട് ഇൻ യു ആർ പെരിഷിങ് യു വിൽ ഷൈൻ ബ്രൈറ്റ്ലി ഫയർഡ് ബൈ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഗോഡ് ഹു ബ്രോട്ട് യു ടു ദിസ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ സം സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഗീവ് യു ഡൊമീനിയൻ
ടോക്കിംഗ് വയസ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ബഫലോസിനെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ കൊന്നുകൊടുക്കുന്നത് ഈ വൈൽഡ് ഹോസസിനെയൊക്കെ എന്തിനാണ് ടേം ചെയ്യ് എന്താണ് നമ്മൾ മെരുക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പല പാർട്ടിലും ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ മണമാണുള്ളത് മൃഗങ്ങളുടെ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പല സ്ഥലങ്ങളും ഹിൽസ് എന്നൊക്കെ ഒരു ഹിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഹില്ലിലേക്ക് നിങ്ങളിങ്ങനെ കണക്ഷൻ കണക്റ്റഡ് വയേഴ്സൊക്കെ വലിച്ചിരിക്കും എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല വേർ ഇസ് ദ തിക്കറ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബുഷസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീസ് ആണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ എവിടെ പോയി തിക്കാട് നിന്ന് ഈ ട്രീസൊക്കെ എവിടെ പോയി ഈ ബുഷസൊക്കെ എവിടെ പോയി ഗോൺ ഇതെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞു വേർ ഇസ് ദി ഈഗൾ ഈഗിൾ എവിടെ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല ഗോൺ ദി എൻഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ആൻഡ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സർവൈവൽ അപ്പം അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ലൈഫിൻ്റെ എൻഡായി കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ഇനി സർവൈവലിൻ്റെ കാലമാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നേച്ചറിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കാണാതായിരിക്കുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യൻ ഫോറസ്റ്റിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം മനുഷ്യൻ അവിടെ കടന്നു ചെന്നിരിക്കുന്നു അവനതൊക്കെ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പല ആനിമൽസിനെയും ട്രീസിനെയും ഒന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എൻഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എൻഡാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ഡ്വെല്ലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ട്രൈബൽ പീപ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ദിസ് ഇസ് ലൈഫ് വിത്തൗട്ട് നേച്ചർ ദ കൻ ഔട്ട് സർവൈവ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഓഫർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ലാൻഡ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ വിട്ടു തരണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തു നിന്ന് ലാൻഡ് വേണം വാങ്ങിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ സേഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം നമ്മൾ തരാമെന്ന് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രൈബൽ പീപ്പിളിന് നേച്ചറിനോടുള്ള കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേച്ചറിനുള്ള കണക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്ന ആ സ്പീച്ചിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററായിട്ട് കാണാം സ്റ്റേ സേഫ് താങ്ക് യു